الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدشاتها وكل مهدشة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا مسلم لا يدخل الجنة إلا مسلم رواه المسلم अल्लाह रबुल आलमी का शुक्र गुजार हो महान रबुल आलमी महरम मासर द्वित जुमाते मस्जिदे आसार तौफिक दिए रबुल आलमी का बिनय अवनत चित्ते कृतज्ञता ज्ञापन करहमदुल्ला सलात सलम नबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाम जार प्रदर्शित पथ पे सत्य के जानते पे बुझते पे अवलम्बन करार तौफिक पे अल्लाहबुल आलमी के बोल शुदूदे नमानदार के बोल इलाजीनु शब्द अत्यंत तो कठिन एक शब्द इन शुदुम्र ईमानदार काफे नासेक नशिक नजीनु शब्द शुरार साथ ही सब रख सतर्क हो जत कारण एर पर एक हुकुम आसब आस हुकुम कारुकुम ज्ञान प्रसार घटे मन आज के जुगे जो अतीत जुगे समस्त कत कठिन शब्द 
তফসির ইবনে তবারি যারা পড়েছেন তারা বুঝতে পারবেন যে ওর ভিতরে কত মহাসমুদ্র হয়ে গিয়েছে যাই হোক বিষয়বস্তু এটা আমার নয় আল্লাহ রবুল আলমিন একটি আয়তে বলছেন সুরা বাকার আর দুইশো আট নম্বর আয়াতে ইয়া আইহিনা আমানু তাকুল্ল হে মানদাররা তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ঠিক যথাযথভাবে যেমনটি ভয় করা উচিত তা করার অর্থ আপনারা জানেন এটার আর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আমি যাও না বলছেন যে ওলা তামু তুন্না ইল্লা ওয়ান তু মুসলিম তোমরা মুসলিম না হয় কেউ মৃত্যুবরণ করবে না ওলা কখনো না কোনোদিন না কোশ্চিন কালো না আর এর আগে বলছেন যে এলিন আমন ছিল সুরা বাকারার এটা সুরা আল ইমরানের একশো দুই নম্বর আয়াত আর একটা আয়াতে আছে বাকারার দুইশো আট নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে উৎখুলু ফি সিল মে কাফা তুমি ইসলামে পরিপূর্ণ দাখিল হয়ে যায় কাদেরকে বলা হলো কথাটা তোমরা পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যাও সাংঘাতিক কথা কিন্তু ইমানদারকে বলছেন লাপাক কঠিন শব্দ তো এখানে আল্লাপাক বলছেন যে তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও আর এক জায়গায় বলছেন যে খবরদার মুসলিম না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ করবে না তাহলে এই কথা দিয়ে আমরা কি বুঝতে পারি আবার বলছে না তত্ত্বীয় হুকুয়াতি শৈতান খবরদার খবরদার তুমি যদি ইসলামের এক ইঞ্চি একটা বিন্দু পরিমাণ বাইরে থাকো তুমি শয়তানের পথে গিয়েছ পথ দুইটো হয় শয়তান নয় আল্লাহ পথ সোজা সোজি এর মিডিল কোনো পথ নেই কোন থার্ড ওয়ে নেই আজকের এই মেসেজটা আমাদেরকে জানতে হবে আমরা কি পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করতে পেরেছি আমরা কি আল্লাহকে পরিপূর্ণভাবে সেই ভয় করতে পেরেছি মোত্তা কি হতে পেরেছি না এটারও উত্তর সম্ভবত তাই আসবে কারণ আজকের যে ইসলামকে আমরা দেখছি আমাদের সামনে যে ইসলাম আমরা আছে আমরা এখন যা পালন করছি বা দেখছি আমি আগেও এক খুদবায় বলেছি আমি প্রায় আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি এটা আল্লাহ রসুলের ইসলাম না এটা রসুলের ইসলাম এই ইসলাম রসুল রেখে যান ইসলাম কোথার থেকে এসছে এই যে ইসলামটা এটা হচ্ছে চাষ করা ইসলাম ফার্মে তৈরি করা ইসলাম যা দেখছি আমরা যা মানছি আমরা যা করছি আমরা ইসলাম তো আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে একশো ছিয়াশি নম্বর আয়াত ছাব্বিশ নম্বর সুরার সুরা সুরাত আল্লাহ পাকুচে বলছেন ইন্নাহু তনজিল উম্মির রব্বিল আলামিন এটা অবতীর্ণ করা হয়েছে কার কাছ থেকে আল্লাহর রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে ইন্নাহু তনজিল উম্মির রব্বিল আলামিন এটা আল্লাহ পাক আসমান থেকে অবতীর্ণ করেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ইসলাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কার জিব্রায় আসামের মাধ্যমে কেন এসছেন কার কাছে হেরসুল লিয়াকুন মিনাল মুনজিন আপনি যেমন এইটা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন তাহলে ইসলাম এসে আল্লাহর কাছ থেকে জমিনে কোনো কিছুই তৈরি হয়নি হয়েছে কি ইসলামের কোনো কিছু জমিনে তৈরি হয়েছে কোনো বুঝুর্গ করেছেন অবকার আয়তন করেছেন অমর আয়তন করেছেন করেননি তাহলে ইসলাম হচ্ছে সুস্পষ্ট আল্লাহর পক্ষ থেকে আর এই ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে আল্লাহই নির্দেশ করেছেন আরবি যারা গ্রামার জানেন যেখানে আল্লাহ পাক একটা হুকুম শব্দ লাগিয়েছেন তাগিত আছে এতে অবধারিতভাবে ইসলামে পরিপূর্ণ প্রবেশ করতেই হবে কোনো বিকল্প পথ নেই আজকে আমরা ইসলামকে মানি ঠিকই তবে আমাদের মতো করে 
আমাদের কাজ সারার পর আমরা ইসলামকে মানি আল্লাহ রবুল আলমিন এই ইসলামকে অবতীর্ণ করলেন কার উপরে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের একজন ব্যক্তি তো নাকি পাঁচজনের পরে না একজনের পরে কেন বলেন তো একজনের পরে অবতীর্ণ করলেন এই জন্যই ইসলাম একটা ইসলাম কয়টা হয় একটা এই ইসলাম যখন সাহাবিদের উপরে আল্লাহ পাক অবতীর্ণ করলেন সমস্ত সাহাবিদের মধ্যে দশ থেকে পঞ্চাশটা ভাগ ছিল তাই না ইসলাম গ্রহণ করার পর সাহাবরা ভাগে ভাগে বিভক্ত ছিলেন না সাহাবরা অনেক ভাগে বিভক্ত একটা ওমর রায়তনের দল একটা আউবকর রায়তনের দল একটা ওসমান রায়তন এরকম ছিল কি না ইসলাম এক রসুল এক আল্লাহ এক একটি মাত্র জামাত ছিল যাদের কথা আল্লাহ রসুল বলছেন ওয়াহিয়াল জামাত তারা হবে একটি মাত্র জামাত যেমন কি সাহাবারা ছিলেন আর আজকে আমরা কি দেখছি কোরআন এসেছিল এমন একটা জাতির মাঝে যে জাতি ছিল শত শত দলে বিভক্ত ছিল না একটা জিনিস মনে রাখতে হবে ইসলামের পূর্ববর্তী যুগটিকে কি বলা হয় জাহিলিয়াতের যুগ তাই না এই জাহিলিয়াতের যুগ সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই তারা কোনো দিন ইসলামকে মানতে পারবে না অসম্ভব অসম্ভব ব্যাপার কারণ আপনি যা আমি যদি জাহিলিয়াতকে না দিলে তা আমি তো জাহিলিয়াতের মধ্যে চলে যাব ঠিক না আগে আমাকে নেগেটিভটা জানতে হবে তবে পজিটিভ মেনি হয়ে যাবে তাই কি আমাদের শব্দের ইমান আনার মূল কথা হচ্ছে লা তাই না তো এটা কেন কোনো কিছু গ্রহণ করার পরে আগে দেখব যে ওর নেগেটিভ সাইড কি আছে তারপরে আমি ঠুকব তাহলে এই জন্য ইসলাম একটাই সাবের একটাই জমাত ছিলেন একটাই দল একটাই কম ছিলেন আর আমাদের কাছেও ইসলাম আছে সে কত ইসলাম তার নাম হয়তো কম্পিউটারও গণনা করা যাবে না ভুল বলছি আমি আমাদের মধ্যে এত বিভক্তি আল্লাহ দিলেন একটা ইসলাম আমাদের করো হাজার ইসলাম কেন এগুলো হলো কেন আমাদের কি জ্ঞান কব এত বড় আল্লামা এত বড় পণ্ডিত আল্লাহ আল্লাহ রসুলের যুগে ছিল ছিল না যারা তফসিরে কুর্তুবি পড়েছেন কুর্তুবির মোকাদ্দমা যারা পড়েছেন কুর্তুবির ভূমিকা মানে মোকাদ্দমা যারা পড়েছেন সেখানে বলা হচ্ছে সই সোনাতেই এসছে বলা হচ্ছে আমাদের সমাজে আলেমের সংখ্যা বেশি আব্দুল্লাহ মাসুদ রায়তালাম একটা কল আছে ওর ভিতরে সই সোনাতে এসছে আমাদের সমাজে আলেমের সংখ্যা বেশি কিন্তু এমন একটা এবং কারির সংখ্যা কম কারির সংখ্যা কম বাংলাদেশ তো চ্যাম্পিয়ন হয় প্রায় কয়েক বছর ধরে হয় না কেরাতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় না কয়েকবার কয়েকবারই হয়েছে আমাদের সমাজে আলেমের সংখ্যা বেশি কিন্তু কারির সংখ্যা কম এমন একটা সময় আসবে যখন কারের সংখ্যা হবে বেশি কিন্তু আলমের সংখ্যা হবে কম কেন যে ইসলাম আমাদের কাছে আসে এই ইসলামটা শুরু হয়েছে ইবাদতের মাধ্যমে আমাদের কাছে যে ইসলাম রয়েছে এসেছে এর এই ইসলাম শুরু হয়েছে ইবাদত দিয়ে আর আল্লাহ রসুলাম ইসলাম শুরু করলেন কি দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত একটা বিষয় তাই না ভালো করে চিন্তা করুন খুব ভালো করে মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করুন আমরা ইসলামকে শুরু করেছি ইবাদত দিয়ে ইমান ছিল না তখন ইমান আনিও নি আল্লাহ পাক রসুলকে বলছেন মা কুন্তা তাদের ইমাল কিতাব বলাল ইমান হে রসুল তুমি জানতে না ইমান কাকে বলে এবং কিতাব কাকে বলে আমি তোমাকে শিক্ষা দিয়েছি সুরা সুরার আয়াত তাহলে আমরা ইবাদত দিয়ে ইসলামের সূচনা করেছি আর রসুল কি করলেন তাহিদ দিয়ে শুরু করেছেন তাই না তাহিদ দিয়ে না লাই লাই লাল্লাহ মানে কি তাহিদের মূল বনিয়াদ না রসুল সাল্লাম শুরু করলেন কুল লাই লাই লাল্লাহ বলো লাই লাই লাল্লাহ তু তো আমি অনেকে জিজ্ঞেস করি ভাই বলেন তো দিদি কবে আপনি এই কলেমাটা পড়লেন সাক্ষ্য দিলেন সাবার তো রসুলের কাছে বলেছেন এখনো যারা রিভার্ট নতুন মুসলিম হন 
তারাও তো কলেমা পড়ে ইসলাম তো আপনি কবে পড়লেন ইসলাম গ্রহণ করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামকে কি করে জানলেন আপনি শিখলেন কিভাবে এই ইসলাম তো আবু জাহেল্লাহ পালন করতো আবু জাহেল্লাহ কি কাপড় বলতো নিজেদেরকে বলতে পারবেন কোনো ইতিহাস বইতে অনেক ইতিহাস গ্রন্থ আছে তারা নিজেদেরকে কোনোদিন কাফের বলতো তারা কি বলতো মুসলিম ইব্রাহিম মিল্লাতের লোক তাই না তাদের সমাজে সলাদ ছিল তাদের সমাজে হাত ছিল তাদের সমাজে রোজা ছিল এই যে মহরমের যে রোজা এটা ওরাও রাখতো আল্লাহ রসুল রাখতেন কি রাখতেন না এই রোজা তো আল্লাহ রসুল তো মক্কায় থাকতে রাখতেন রাখতেন না নাকি ওই পাওয়ার পরও আজও তো সেই রোজাটা আসে নাকি নেই তাদের রোজা ছিল হজ ছিল ওরা জাকাত দিত কি ওরা মসজিদ নির্মাণ করত কাবা ঘর জীর্ণ শীর্ণ হলে ওরাই তৈরি করেছিল আমরা মসজিদ নির্মাণ করি কিন্তু ওদের মতন একটা মসজিদ করতে পারবো আমরা কাবার মতন মসজিদ আমরা জীবনেও করতে পারবো চেষ্টা করলে তাহলে তাদের জীবনে ইসলামের বুনিয়াদ কয়টা আল্লাহ পাক বলছে বুনিয়াল ইসলাম আলা হামস পাঁচটা সাদাত আল্লাহ আইলা আল্লাহ ওয়ান্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই যে পাঁচটা বিষয় আপনারা তো জানেন সবাই এরা আমি কি ব্যাখ্যা করব একটি জিনিস তাদের ভিতরে ছিল না তাদের সলাদ ছিল সাউন ছিল হাজ ছিল জাকাত ছিল সবই ছিল ছিল না একটি জিনিস তাহিদ লাহ এটা ছিল না আর আমাদের মাঝে কিন্তু সবাই লাই লাহা ইল্লাহ একদম একশো পার্সেন্ট সবাই মানে ঠিক না একশো পার্সেন্ট ও আবু জাহ জানত না তাদেরকে যদিও তাদের ভাষা আরবি ছিল তাদের ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে না কোরআন কোন ভাষায় অবতীর্ণ হচ্ছে ওই আবু জাহেল উদ্বা সাহেব ওই ওদের ভাষায় না তারা কিন্তু বুঝেনি কিন্তু আমাদের এই ভারতীয় উপমাধের ভূখণ্ডের মানুষগুলো যদিও আরবিবাসী না তারা লাই লাহ ইল্লাহকে একশো পার্সেন্ট ভালোভাবেই বুঝে নিয়েছে আরবরা বুঝেনি বলে এ কথা বলেছিল সুরা সোয়াদের ছয় নম্বর আয়তে বলছেন আশ্চর্যের কথা ইসলামে ঢুকতে হলে কিন্তু এই পদ দিয়ে ঢুকতে হবে ঠিক না ঠিক না কলেমার একশো পার্সেন্ট বিশ্বাস করে তবে বিশ্বাস নয় বাস্তবে আমল করেই তবে ইসলামে ঢুকতে পারবে তা না হলে ইসলামে প্রবেশ হবে না হয়তো আমাদের দৃষ্টিতে আমরা মুসলিম থাকব সমাজ বলবে মুসলিম রাষ্ট্র বলবে মুসলিম আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানে আমরা থাকব মুসলিম কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে গ্রহণ করবে না তাই আবু জাহেল আবুল আহাব আর আবু জাহেল তো পণ্ডিত ছিলেন আবুল হাকাম তাই না তানারা কালে মাকে বুঝল না আর আমরাই বুঝে গেলাম আমি গত মার্চ মাসে একটা আমার পড়াশোনার জন্য গিয়েছিলাম যে ডাক্তারের অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন উনি একজন আহলাদিসের মানুষ তা আমাকে পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন অনেক কনসিডার করছে আলহামদুলিল্লাহ তো ওনাদের একটা প্রোগ্রাম করার শর্ত দেয় আমাকে আর ঠিক আছে ইনশাল্লাহ যাব আহলাদিস দুশো তো এক লাখ আমি তো দেখিনি পশ্চিমবাংলায় তো একটা প্রোগ্রাম করলাম আমি বলি ভাই আমি খুব বেশি কিন্তু জানি টানি নেই আমারও তো পান যদি ওই ভাই এনেছে তো বোঝাও আল্লাহ পাক এখানে এনেছেন আমার কল্যাণের জন্য এবং আমিও চাই আপনাদেরও কল্যাণ হোক তবে ভাই আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন করব আপনাদের আচ্ছা আপনাকে কালেমার অর্থ জানেন কালেমাটা কি বলে লাই লাহ ইল্লাহ খুব ভালো কথা এর অর্থটা কি বলেন তো বলে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই তাই সবাই বলেছে একজন বাদে একটা লোক অনেক লোক ছিল সেখানে বলছে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই বলে এটাই কি কলেমা এত তো সহজ কথা একদম মগজ তো অটো হয়ে গেছে সুইচ টিপলি বেরিয়ে যায় এই কালেমা পরে কি আপনি মনে করলেন যে আপনি মুসলিম হয়েছেন আপনি কি মুসলিম হতে পেরেছেন কি না আমি আশ্চর্য যে আমি এটা ভাবতেও পারিনি যে আপনারা এর অর্থ জানেন না একজন মাত্র এতগুলো লোকের মধ্যে একজন লোক শুধু সঠিক উত্তর দিয়েছে আপনি বলছেন আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই আর আল্লাহ বলছে হ্যাঁ আমি ছাড়া অনেক মাবুদ আছে কার কথা ঠিক মানবেন কার কথা সুরানু তেইশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন লা তাজার আলিয়া তাকুম ওলা তাজার ওয়াদ ওয়া ওয়াগুজ ওয়া নাসার কটা নাম বললেন ওয়াদ সুয়া ইয়াগুজ ইয়াউক নাসার আল্লাহ পাক বলছেন লা তাজার আলিয়া তাকুম 
ওলির অভিভাবক তো আলেহা না আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমরা ওই আলেহাদেরকে ত্যাগ কর আল্লাহ পাক ওদেরকে বলছেন আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে ওরা বলল কি লা তাজারুন না আলেহাতা কুম তোমাদের ইলাগুলোকে ত্যাগ করো না কটা ইলার নাম বললেন আল্লাহ পাক কয়টা পাঁচটা কোরআন আসে না সুরা নুতে নাকি বানায় বলছি আল্লাহ বলছেন যে শুনো পাঁচজন ইলার নাম কোরআনেই আল্লাহ পাক উল্লেখ করে দিয়েছেন আর আমরা বলছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা নেই ব্যাপারটা কিরম হলো তাহলে সংঘর্ষ হয়ে গেল না আল্লাহর কথার সাথে কি একটু সংঘর্ষ হলো কিনা একটু না অনেক তাহলে আল্লাহ বলছেন আমি ছাড়া অনেক ইলা আছে অন্তত পাঁচজনের রেফারেন্স তো আল্লাহ পাক দিলেন আর আমরা বলছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা নেই পোস্টার ঈদের সময় সারা দেশের পোস্টারে লাগায় আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা মাবুদ নাই না এটা লেখে না আর আল্লাহ পাক বলছে যে আমি ছাড়া তো আরো মাবুদ আছে তাহলে কি করে জাতির উপরে আল্লাহ রহমত আসতে পারে এবার দেখেন আল্লাহ রসুলের কাছে একজন ইমান আনতে এসছেন ইসলাম গ্রহণ করবেন তা আল্লাহ রসুল তাকে প্রশ্ন করছেন কম ইলান তাবুদ তুমি কতজন ইলার ইবাদত করো রসুল জিজ্ঞাসা করছেন কম ইলান তাবুদ তুমি কতজন ইলার ইবাদত করো তখন বলছে সিত্তা ছয় জন কটা ইলার কথা বলল না সে বলছে সাবা সাতজন সে বলল আমি সাতজন ইলার ইবাদত করি আল্লাহ রসুল তখন জিজ্ঞাসা করলেন মান তার জুকুফি কুরবাতিকা কুরবাতিহা তুমি যখন বিপদে করো পড়ো তখন কোন ইলার কাছে সাহায্য চাও তুমি যখন বিপদ আপদে পড়ে যাও তখন কোন ইলার কাছে সাহায্য চাও তখন আল্লাহ জি মানফি সামায় যিনি আরসের উপরে আছেন তানার কাছে আমি সাহায্য চাই তার সটার কাছে সাহায্য চায় না বলেন তো দেখি রসুল কেন জিজ্ঞেস করলেন আর আমাদেরকে কে কোনোদিন জিজ্ঞেস করেছেন কাম ইলান তাবুদ ও ভাই তুমি কয়টার ইলার ইবাদত করো বিশ্বাস করুন আমি যদি বলি একটা একটা করে এই জমিনের প্রতিটা মানুষ অসংখ্য ইলার ইবাদত করে যদি আমি বলতে পারবো না আমি সেটা বলতে পারবো না অসংখ্য ইলার ইবাদত করে তার রসুল কেন এই কথা জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ কেন আমাদেরকে জানালেন আর আমরা বলছি আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা নেই কথাটা একটু কঠিন মনে হচ্ছে আপনাদের কাছে তাই না চিন্তা করবেন চিন্তা করবেন কারণ আমি বিশ্বাস করি এই ক্ষতিবের দায়িত্বটা আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন নাকি আপনারা দিয়েছেন আল্লাহ দিয়েছে আর এই দায়িত্বের একটা হক আছে আমাকে কিন্তু আখেরাতে জিজ্ঞাসা করে তুমি জানতে কেন ওটা বলুন তোমার কাছে তথ্য ছিল প্রকৃত হক কেন পৌঁছাওনি রসুল সাপাক করবেন না তাহলে এখানে রসুল জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কটা এলার ইবাদত করো ও বললো সাতটা বিপদে বললি কার কাছে চাও ওই আল্লাহর কাছে চাই আসমানে যিনি আসেন আল্লাহ রসুল তারপর বললেন অত্র কুসিত্তা আন তাবুদু ওয়াহেদা তুমি ছয়টা ইলাকে ত্যাগ করো আর ওই এক ইলার প্রতি তুমি ইমান আনো তাই না এবার আসুন ইলা আমাদের মাত্র এক কোরআন কি বলছে দেখেন তিরিশ নম্বর আয়া সুরা লোকমানে আল্লাহ পাক বলছেন জালিকা বিয়ান্নাহ জালিকা বিয়ান্নাহ হুয়াল হক এই জন্য যে আল্লাহ হচ্ছে হক ইলা এর মানে হবে আল্লাহ ছাড়া কোন হক মাবুদ নেই আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই একমাত্র আল্লাহ হক এবং প্রকৃত এটাই হচ্ছে অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এটা হচ্ছে কুফরি অর্থ আল্লাহ পাক নিজেই কোরআন বলছেন জালিকা বিয়ান্নাহুয়াল হক এই জন্য যে আল্লাহ হচ্ছে একমাত্র হক আমাদের যদি আকায়দের যদি বিশ্বাসের যদি গলত থেকে থাকেন আমরা যদি সারা জীবন ধরে যদি মারামারি ফ্যাসাদার কাটাকাটি করি ভাই হাতটা তোমার এখানে বানতে কোনো পরিবর্তন না সাহাবাদের বলাই লাগেনি কারণ 
তারা যখনই এক ইসলামকে গ্রহণ করেছেন এক ইমানের তলে সজ্জিত যা বলেছেন রসুল সঙ্গে সঙ্গে সেটা মেনে দেয় সামায় না ও তো না ইসলাম হতে হবে বিশুদ্ধ এবং খাঁটি ইসলামে প্রবেশ করতে লাগে কালেমাকে সঠিক করতে হবে আমাদের দাওয়াতটা শুরু হওয়া উচিত ছিল তাওহিদ দিয়ে দাওয়াতটা শুরু হওয়া উচিত ছিল কালেমা দিয়ে এক মৌল বিষয়ে সে যতই সে আমিন বলুক রফিকদার করুক সে যদি বলে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলা নেই তার ওর ইবাদত কোন কাজে লাগবে আর আজকে দ্বন্দ্ব এখানেই এই বিভক্তি এখানে এসছে কারণ প্রকৃত আল্লাহর প্রতি ইমান আনেনি আরবরা যখন কোনো জায়গায় ইন্টারভিউ নেয় আলেম লোক পেলেই আগে জিজ্ঞেস করে বলো কয়জন ইলা আমি তো আরবদের সাথে আলহামদুলিল্লাহ ঘোরার সুযোগ হয়েছে আমার ওরা এটাই জিজ্ঞেস করবে আর সাধারণ মানুষ জিজ্ঞেস করে কি যে আইন আল্লাহ আল্লাহ কোথায় সাধারণ লোক জিজ্ঞেস করে আইন আল্লাহ আর এমনি লোক হলে তাহলে আমার অর্থ জানতে চায় তাহলে আল্লাহ পাক যে বললেন উৎখুলু ফিল মেকাফা তুমি পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো একদম কমপ্লিটলি আবার বলছেন বলা তামু তুন্না ইল্লা ও আন্তম মুসলিম খবরদার খবরদার মুসলিম না হয়ে তোমরা কেউ মৃত্যুবরণ করবে না কিন্তু আমাদের কি হাল একটা একটা করে যদি আমরা শুরু করি ইবাদতের প্রত্যেকটা দিক সব জায়গায় ভেজাল ঢুকে আছে আছে না আজকের কালেমার থেকে শুরু করে যত রকমের ইবাদত আছে প্রত্যেকটার মধ্যে ভেজাল ঢুকে বসে আছে নেই তাহলে প্রথমটায় যদি থাকে ভেজাল তার বার্কিগুলো কি থাকে বলেন তো দেখি এই ইসলাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম আজ যে ইসলাম দেখছি এর থেকে আল্লাহ মুক্ত রসুল মুক্ত কোরআন মুক্ত সুন্না মুক্ত আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে ওই দিকে আল্লাহ পাক বললেন উদ্খুলু ফি সিল মে কাফা তুমি পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করে কথাটা কিন্তু অত্যন্ত মারাত্মক শব্দ আমার কাছে তো অত্যন্ত কঠিন একটা শব্দ বা একটা নির্দেশ বলে মনে হয় এ অত বড় কঠিন বিশ্বাস করো আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি এই আরেকটা স্মরণ হলে আমার থরথর করে বুক কাঁপে মে কাফা পরিপূর্ণভাবে ঢোকো ইসলামে পরিপূর্ণভাবে ঢোকা অতটা সহজ ব্যাপার নয় আ হাসিবার নাস আইয়াতরুকু আইয়া কুলু আমার না অমলা নুন মানুষকে এটা মনে করলো যে আমি ইমান এনেছি বললেই আমি আল্লাহকে ছেড়ে দেব সুরাম কাবুদের প্রথম দিকে আল্লাহ পাক বলছে অথচ আমি তাদের তো পরীক্ষাই করিনি পরীক্ষা তো দিতে হবে পরীক্ষা অবশ্যই দিতে হবে তাহলে উৎখুল এটার ব্যাখ্যা শুনবেন কারণ এই জাতির কাছ থেকে কোরআন হারিয়ে গিয়েছে এ জাতির কাছ থেকে কোরআন হারিয়ে গিয়েছে আমি মাঝে মাঝে যখন মাঝে একদিন একটা মসজিদে আমি এসার সলাদ করছি ইমাম সাহেব তিনি সুরাল আন আম এই সুরা আরাব থেকে তেলাওয়াত করলেন ইন্দিন আমাদের দেশে তো গড় করে কালকেই আমি এক ইমাম কে বলছিলাম ভাই এই এই আয়াতটা যখন উনি পড়ছিলেন কান্নার রোল পড়ে গেছে আমরা তো কিছুই বুঝলো না বুঝেছি বলেন তো কয়জন বুঝেছি আমি ভাবছিলাম যে এই মানুষগুলো কালকে বলছিলাম যে আমি আমাদের দেশের ইমান কে আমি কাউকে দেখিনি যে এইসব আয়াত গুলো পড়া সুরা অনেক সুরা আছে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব এখানে বলা হচ্ছে যারা আমার আয়াত আমার নির্দেশকে অমান্য করবে চল্লিশ নম্বর আয়াত সুরা আরাব আজকেই বাড়ি যেয়ে পড়বেন 
তাফসির যদি থাকে ইবনে কাসির তাও পড়বেন মারাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন আল্লাহ আর এটা যারা মান্য করবে আমার নির্দেশকে তাদের জন্য আসমানের ওই দরজা আমি খুলবো না তার মানে কি মরে গেলে তো লাশ নিয়ে চলে যায় উপরে তাই না সে দরজা খুলতে বলে শোনেননি আপনারা খুলবো না এ অনেক লম্বা ব্যাপার ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সূচের ভিতর দিয়ে উঠ না গলে যায় অতক্ষণ পর্যন্ত আমি আসমানের দরজা খুলব না বিস্তারিত হাদিস আপনার ইবনে কাশির দেখে দেয় তো সময় নেই এই চল্লিশ নম্বর আয়াত শুনেছেন আর আগে কোনোদিন এই চল্লিশ নম্বর আয়াতের এই মিনিংটা শুনেছেন কি লা তুফাতুল্লাহ আবু আবু সামা দরজা খোলব না যতক্ষণ পর্যন্ত সূচের ভিতর দিয়ে উঠ না গলে যেতে পারে আরব সমাজের মক্কাবাসীর কাছে আসলো তারা একটা ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত হয়ে গেল যদিও তাদের কাছে ইসলাম ছিল আমাদের কাছেও ইসলাম আছে আমার কাছে মনে হয় যে আবু জেহেলদের যে ইসলাম আর আমাদের ইসলাম যেটা আমরা দেখছি ইল্লা মাশা আল্লাহ এর মধ্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো পার্থক্য দেখি না তারাও ইলা ইলাকে মেনে সব করত আর আমরাও ইলাকে মেনে সব কিছু করি তাই না ইলাকে মানা মানে সমস্ত কিছুর সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে আবু জাহেল কিন্তু এই জন্যই মানিনি আমি যদি ইলাকে মেনে নিই তাহলে তো সর্বনাশ ওই মহৎ মহৎকে তো আমার প্রেসিডেন্ট মানতে হবে ওনারে সবাই রাষ্ট্রপতিতে সব মানতে হবে এটা মানা যাবে না ওরা চালাক লোক তো কিন্তু আমরা না বুঝে বলে ফেলেছি না বুঝেই বলে ফেলেছি আর বুঝলেও মানতে পারছি না দেখেন তাদের সেই ইবাদতের সাথে আমাদের ইবাদতের মৌলিক কোনো পার্থক্য আমি দেখি না এরপরেও আমরা চাই এ জমিনে শান্তি বর্ষিত হোক বরং ওদের যে ইমান ছিল ওদের যে বিশ্বাস ছিল এই কমের মধ্যে সেটা আসেনি বিশ্বাস করুন আপনার কোরআন তার সাক্ষী কোরআন পড়ুন আমি বারবার আমার কথায় শুধু কোরআনের কথা বলি কেন আমি বেশিরভাগ রেফারেন্স দিয়ে এক জায়গায় কথা বলতে বলতে হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে বলে হাদিস তো আরও আছে ভাই তাহলে একটা হাদিসের রেফারেন্স আমি আসেন আমি কোরআন থেকে আপনার সাথে আলাপ করবো ইনশাআল্লাহ चौष्टि नम्बर आयाते भय शब्द व्यवहार कर चौष्टि नम्बर रसुलर कथार क्यों जो प्रतिबाद कर कटुक्ति अमान्य कर रोजा करतर चे बड़ इमान तरफ अंत इमान क्षेत्र मन करा का त्रिश नम्बर आया ইউনিসের পরে দেখেন কি বলছেন কে তোমাদের আসমান থেকে এবং জমিন আল্লাহ বলছে জিজ্ঞেস করো কে আসমান থেকে এবং জমিন থেকে তোমাদের রেজিক দেয় আমরা কি কোনো সময় বলি নাকি রেজিক আসমান থেকে আসে জমিন থেকে আসে কয়জন বলি আমরা परिचालना तीन सौ तेर जन আওতাদ আছে আবদাল আছে গাউস আছে কুতুব আছে আসে না আমাদের জাতির মধ্যে এটা বলে না 
ওরা বলছে যে আল্লাহই পরিচালনা করে আর এরা বলছে গাউস কুতুব আবদাল হ্যান ত্যান এগুলো বলে দেখেন তাদের ইমান কত ছিল কি বিশ্বাস ছিল আর কি আল্লাহ পাক ওদের ওরা বিপদে বললে আল্লাহর কাছে তবা করত সাহায্য চাইত এই জন্য ওদেরকে আল্লাহ বড় কোনো আজাব দেয়নি ইতিহাস পড়েন নবী সাল্লামের আগমনের পূর্ব থেকে পর পর্যন্ত ওদের উপর আল্লাহ বড় কোনো আজাব দেননি টর্নাডোও দেননি জলিশ্বাস দেননি বালি জড়ো দেননি কিছু দেননি একমাত্র নবী সাল্লামের সময় বদর যুদ্ধ বা উহুদের যুদ্ধে তারা যা শাস্তি পেয়েছে এছাড়া কোনো আজাবই দেয়নি কেন জানেন ওরা আল্লাহকে যখন ডাকত একেবারে মুখলে সিন আল্লাহুদ্দিন একেবারে ক্লাসের সাথে ডাকত সুরা লোকমান পড়েন ওয়াইজা রকেবুল ফুলক দাও আল্লাহ মুখলে সিন আল্লাহুদ্দিন ওরা যখন সমুদ্র জানে বা কোনো যানবাহনে ওরা যেত বিপদে পড়ত দাও আল্লাহ মুখলে সিন আল্লাহুদ্দুল্লা একদম এ ক্লাসের সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইত কি বলতে জানেন ইন আনজাই নামিন এটা সুরা নামে আছে ইন আনজাই নামিন হাজ হি লানা কু নান নামিন শাহিন হে আল্লাহ আপনি যদি এই বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করেন আমরা অবশ্যই আপনার কৃতজ্ঞ বান্ধা হব আল্লাহ আকবর দেখে বরং আবু জাহেলদের চেয়ে আমাদের চেয়ে আবু জাহেলদের ইমান খারাপ কম ছিল না বেশি ছিল কি মনে হয় কবে বললাম সিজদায় আল্লাহ আজকের আমরা বড় বিপদের মধ্যে আছে আপনি উদ্ধার করুন আপনি ছাড়া কোনো উদ্ধার করেন আর ওরা বলতো ইন আনজাই নামিন হাজ হি লানা কু নান নামিন শাকিন হে আল্লাহ যদি আপনি উদ্ধার করেন আমি বড় কৃতজ্ঞ বান্ধা হয়েছে আল্লাহ খুব ভালোবাসতেন এই কথাগুলো আর তওয়া করলে আল্লাহ ইউবিন তওয়াবিন আল্লাহ ইউবিন তওয়াবিন আল্লাহ পক্ষ তো তবা কারিদেরকেই ভালোবাসেন আমরা তওয়া কতদিন কতবার করি বলেন তো দেখি কিভাবে করি কোনভাবে করি আল্লাহ পাক ফালাম মান্নাস জাহুম আমি তাদেরকে যখন উদ্ধার করো সুম আম তুম বি তুসুক এরপরে তোমরা আবার শিখ করো কিন্তু তারপরে তো করতো আল্লাহকে ডাকতো এখন ইষ্ট হবে তাহলে এই মান ওই মানের মধ্যে পার্থক্য কোথায় অনেক পার্থক্য এরকম হাজার হাজার এফারে দেওয়া যায় তাই বলছিলাম যে জাহিলিয়াতের সুখকে আমাকে চিনতে হবে জাহিলিয়াতকে না চিনলে ইসলামকে জানা যাবে না অসম্ভব জানা যাবে না ইসলাম তো আজকের কত ভাগে বিভক্ত অনেক ভাবে আমি বলি ভাই আমাদের দেশে অসংখ্য নবী আছে এই তেত্রিশ কোটি দেবতার দেশ তো আগেও আপনাদেরকে বলেছি আমাদের দেশটা তেত্রিশ কোটি আমাদের ওরকম তেত্রিশ লাখের মতন দেবতা হবে মনে হয় কারণ আমাদের দেশে আরবে ইসলাম আসলো একটা সাহাবারা হলেন এক আমাদের দেশে শুনেছি নাকি চার লক্ষ পীর আছেন তা চার লক্ষ মত আছে না চার লক্ষ ইসলাম আছে কি না চার লক্ষ ইসলাম আছে তো নাকি ইসলাম হয় কটা একটা শুধু তাই নয় আমাদের দেশে একটা ইসলাম আছে হানাফি ইসলাম একটা বই সেদিন পড়লাম মাঝে মাঝে না অনেক আগেই পড়েছি ইমাম আবু হানিফা সলাতি রসুল সাল্লা সাল্লামের সলাত এই বইটা পড়েছি আমার লিখেছে আমার দিলেন আচ্ছা ঠিক আছে পড়ি তা রসুল সাল্লাম হানাফি ছিলেন তাই না ব্যাপারটা তাই মনে হচ্ছে রসুল সাল্লাম যদি হানাফি হন তাহলে আল্লাহ পাক ওহি পাঠিয়েছেন তো আল্লাহ পাকও হানাফি তো নাকি ইন্না লিল্লাহে ওয়াইন্নাহ এই জাতির পরে কত বড় আজাব আসবে ফলে এই সরকার গেলে আমি বেঁচে যাই আহ সরকারের জ্বালা একদম জান যায় আরে তুই সরকারের কি দেখেছিস অপেক্ষা কর चिंता करते कथा कथा था এটা সাফি অনুযায়ী হতে হবে কারণ এবং সাফি একজন ওনাদের দৃষ্টিতে নবী আর আল্লাহ তালি সাফি মাজাবের লোক ছিলেন না উজবিল্লাহ জালিক ব্যাপারটা বোঝা দেখেন আর কাফেররা কিন্তু এটা কিন্তু করিনি কোনোদিন বল কাফেররা বলতো কি মা না বুধুম ইল্লাহ আমরা এই জন্য ওদের ইবাদত করি না 
ওদের ইবাদত করে যেন আল্লাহর কাছে পৌঁছে ওরা কোনোদিন বলেন শাফি মালাকি হাফি আমলি বা লাত মানাত উজ্জা দল বলেছে নয় কোনোদিন কিন্তু এ জাতি কত নিকৃষ্ট পর্যায়ে গিয়েছে রসুলকে একবার বানায় হানাফি একবার বানায় শাফি একবার বানায় হাম্বলি এই মানে একবার মানে মালেকি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি এই চার মহান ব্যক্তি কোনোদিন নিজেদেরকে এই শব্দ ব্যবহার করেন এই চার ব্যক্তি কোনোদিন নিজেদেরকে বলেন আমি হানাফি লোক হানাফি মাজা বন্ধু আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি তারা অনেক উঁচু ধরনের মানুষ ছিল এই পথগ্রস্ত অভিশপ্ত মানুষগুলো এগুলো করেছে বরং তাদেরকে আজকে মাটির সাথে ভুলন্ঠিত করে দিয়েছে আপনি চিন্তা করে দেখেছেন কথাটার মানে কি বোঝায় কি করতে হবে এই মাঝ এই নামাজটা হচ্ছে লা মজা হাবিদের নামাজ লা মজা হাবি বলে না লা মজা শোনে আমাদের ওখানে একটা মিটিং হলো যে কি লা মজা হাবি প্রতিরোধ কমিটি তিরিশটা ওয়ার্ডের ইমাম মহাদের বিরাট আমার বাড়ির থেকে অন্তত বিশ হাত দূরে আমি শুনছি ওদের আলোচনা কিন্তু কত বড় মূর্খ কত বড় যাহে যদিও তারা পরের দিন বরখাস্ত করে দিয়েছে আমি বললাম যে ভাই কি করে তোমার জেগেরে দাঁড়িয়ে যেখানে দাঁড়িয়ে ওই মিটিংটা করলে পিছন দিক থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমান আজ খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছে আর তুমি লামা আজাবিদের মারতে যাচ্ছ লামা আজাবিদের পেটাচ্ছ ভালো তোমার বাপ তোমার ভাই তো খ্রিস্টান আরে খ্রিস্টান না হোক অন্তত নাসাই মুসলিম তো থাকতে পারবে এটুকু করে দিয়েছে চিন্তা করছে কত বড় বেকুব মূর্খ কেন সলাদ কি লামা হাজাবে আমি বলে এই লামা হাজাবে শব্দটাই হচ্ছে একটা মূর্খতামূলক শব্দ নাস্তিকেরও তো একটা মাজাব আছে আছে না অ্যাথিজম যেটাকে বলা হয় নাস্তিকতা বাদ ইজমটাই হচ্ছে মাজাব তাই না নাস্তিক তো একটা মাজাব আছে তাহলে লা মাজাব শব্দটা কোথায় আসলো এই শব্দটা তুমি কিভাবে ব্যবহার করো আজকের মুসলিমদের অবস্থা দেখেন তামাশা করছে আল্লাহর সাথে তামাশা করছে রসুলের সাথে তামাশা করছে সাহাবিদের সাথে আজকে তাই বললাম যে যেখানে কালেবাই ঠিক নেই সেখানে এবার কি করে ঠিক হতে পারে আমি একটা প্রোগ্রামে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এই কোরআন এসেই তো অন্ধকার দূর হলো নাকি কোরআন আসার পরেই তো জাহালিয়াত চলে গেল নাকি অন্য কোনো কিছু কোটা ফাঁদা আলে আমার টামল কিছু আসলো নাকি আল্লাহ পাক বলছেন যে কোরআন কি করলো আসার পর জাহালিয়াত দূর হয়ে গেল আর এই কোরআন আমাদের মাঝে থাকার মধ্যে জাহালিয়াত আসলো কেন আজকে কোরআন বিশ্বাসী মানুষ যদি হতো তাহলে একটাই দল হতো কয়টা হতো একটাই আল্লাহ পাক বিশ্বাস করুন আমরা মুখে যতটা বলি কোরআনকে বিশ্বাস করি আমরা কিন্তু বাস্তবে তার থেকে যোজন যোজন ধরে কোরআনকে অস্বীকার করি ইন্নামাল মুমিনাই হওয়া আল্লাহ মুমিন যাচ্ছে ভাই ফাঁসল জাত বাই নুম তারা পরস্পরের মধ্যে স্লাহ করে দেয় এই তুমি এটা ভুল করেছো কেন করো আমি তাই আমার অন্য অন্য আলোচনা আমি বলি ইমাম মালিক মহাত্মা মালিক যার কাছে আসে তার মোকাদ্দমাটা পড়বেন মহাত্মা মালিক এইসব সালাবদের কাছেই তো আমরা দিন শিখবো কাদের কাছে এদের কাছে শিখবো তো নাকি নাকি আমাদের এই বুজুর্গদের কাছে শিখবো কাদের কাছে সেলফি সালেনদের কাছ থেকে আমাকে শিখতে হবে এনারাই সালাব ছিলেন যদিও তাদের নামে বিকৃত করে দিয়েছে ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ যখন প্রথম ও তাদের কাছে যাচ্ছেন দিন শিখতে আল্লাহ সোহান মা বলছে তুমি আগে আদব শেখো তারপরে ইলম শিখবে তুমি কি শিখবে আদব তারপরে তুমি ইলম শিখবে ওনার এক ছাত্র বলছেন যে আমি কুড়িটা বছর ইমাম মালিকের কাছে হাদিস শেখার জন্য তার আঠারো বছর আমি আদবই শিখেছি ওনার কাছে আর দুইটা বছর হাদিস শিখেছি আমার মনে হয় ওই দুইটা বছর আদব শেখা উচিত ছিল আমরা তো জানি না আদব কাকে বলে আদব কাকে বলে আমি যদি জিজ্ঞাসা করি বলেন তো মসজিদে আদব দশটা বলেন তো দেখি কয়জন উত্তর দিতে পারেন দশটা 
ইবাদত কি করে হবে হাদিসে সবচেয়ে বড় অধ্যায় প্রায় আদাব তাই না বাবুল আদাব আমরা তো আদবই জানি না জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আদবটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকে সবচেয়ে বড় হুকুম তাহলে ইমাম মালিক তিনি শিখলেন আদব তারপরে আমল আর আমরা ইমানও শিখিনি আদবও শিখিনি শিখছি আমল আমল নিয়ে গন্ডগোল এ আমল জীবনেও পরিবর্তন হবে না হবে না হবেই না তাই যদি হতো আমরা তো সবাই একসাথেই আমিন বলি জোরে বলি তা আমাদের মধ্যে কেন দলা দলি তাই না একটাই তো হতো নাকি একটা দল থাকবে না আল্লাহ পাক বলছেন এই যে সুরা ইমরানের একশো দুই নম্বর আয়াতে একশো তিন নম্বর আয়াতে মৌলিক বিষয় ছিল তারা দলে দলে বিভক্ত ছিল ফেরকায় ফেরকায় কবিলায় কবিলায় বিভক্ত ছিল ছিল না কথায় কথায় একদম তলোয়ার দিয়ে উত্তর দিত মারামারি রক্তাক্ত অবস্থা ছিল এই জাহেল যুগে জাহিলিয়াতে সবচাইতে বড় মারাত্মক যে জিনিসটা ছিল দলে দলে ফেরকায় ফেরকায় বিভক্ত হওয়া আর সেটাই এই জাতি ফরজ বানিয়ে নিয়েছে ইনশাল্লাহ পরবর্তীটা খুব ভাই আমার যেহেতু আমি জানি না যে আজকে হঠাৎ করে এখানে আসতে হবে কি না বা আমার তেমন কিন্তু আমি এই ফেরকার ইতিহাস আপনাদের সামনে তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক তফিক দিল দেখেন আরব জাহিলিয়াতে সবচাইতে বড় গুণ ছিল ফেরকায় ফেরকায় বিভক্ত হওয়া অনেক দল এবং গোত্র যুদ্ধ করা মারামারি করা আমাদের সমাজে নেই মনে হয় নাকি ওলামা লিগদের দেখেছেন চুল টানি করছে কিরকম ওরা নাকি ওলামা এই জাহিলিয়াত আমাদের মতো আছে যারা দিনের মধ্যে ফেরকা তৈরি করবে ফেরকায় ফেরকায় বিভক্ত হবে মানে বলে কালকে রাত্রে আমরা প্রোগ্রাম ছিল আমি বলছে কোরআনের প্রসঙ্গ উঠেছে আমি ভাই কোরআন দিয়েই তো জাতি বিভক্ত হয়েছে কোরআন ছাড়া তাও বিভক্ত হয়নি বলে কিরম বলেন আপনি কোরআন দেবেন দেখেন কোরআন দিয়ে আপনার প্রমাণ দেবে একজন বাংলাদেশের নাম করা মনীষী তানার বড় পীর খুব নাম করা বলল যে আপনার কাছে একজন নামাজি লোক আসলে সে নামাজ ছেড়ে দেয় কেন বলে কোরআনেই আছে দলি বলে নামাজির লোক আপনার কাছে আসলে নামাজ ছেড়ে দেবে এটা কোরআনে আছে বলে হ্যাঁ কেন তো আপনি এটা পড়েননি কি লাকরবু সালাম তুম সুকারা তোমরা সালাতের কাছে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকো তাহলে এর সাথে এর সম্পর্কে কি বলে আমার কাছে আল্লাহর মাতাল হয়ে যায় এই জন্য নামাজ লাগে তারপরে কি বলছে সিরাতুল্লাজিনা নাম তালাইহিম সুরা ফাতে আয়াত্র এরা দলিল দিচ্ছে কি কোন পথে চলতে হবে সিরাতুল্লাজিনা গয়রিল মাকবু সিরাতুল্লাজিনা নাম তো কোন পথ যে পথে পীর বুজুর্গ অলিয়া অলিয়ালা চলেছে ওই পথ কোন দিয়ে কিসে দিয়ে দলিল দিল কোরআন দিয়ে না কাদের নিজের দলিল এই কোরআন তো এই জাতিকে বিভক্ত করেছে তাই না কেন বলেন তো কোরআনের ব্যাখ্যা রসুলকে আল্লাহ পাক বলছেন যে ও আনজন্না জিকরা লিতু বাই না সে রসুল এটা আপনাকেই দিয়েছেন ব্যাখ্যাটা আপনি দেবেন একটা এক্সাম্পল দিই যদিও শেষের পথে চলে এসছি আমি একদম কাছাকাছি চলে এসছি অনর্থক সময় আপনাদের বিরক্ত করব না তো আমাদের দেশে দেখেন কি আমরা আরবি বুঝি না ঠিকই কিন্তু কোরআন বুঝি খুব ভালো আর ওরা হতা এ হয়ে যাবে দেখেন একটা আয়াত বলি সুরা হাজাবের উঠে বসবে আল্লাহ বলে সালাম আলাইকা বলতে হয় 
আবার একজন সেদিন বলছে কি বলেন আল্লাহ ফের সাথে সাথে নিয়ে নবী যদি দৌড় পড়ে একটু দলিল কি বলে যে ইন্দাল্লাহ মালাইকাতা সাহাবরা কিন্তু বুঝলেন এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো বখারি তাসাউদ অধ্যায় দেখবেন এই হাদিসটা পাবেন বা আরও অনেক জায়গা আছে আয়াতটা যখন অবতীর্ণ হলো সাহাবরা ঘা সাহাবিরা ঘাবড়ে গেলেন কি সর্বনাশ আমরা তো জানি না যে কি করে রসুলের প্রতি দরুদ পাঠ করবে এটা তো আমাদের জানা নেই যে ছুটলেন আল্লাহ রসুলের কাছে আল্লাহ রসুল আমরা তো সালাম দো আপনাকে শিখেছি আসসালাম আলাইকা আইয়ুহ নবী ও রহমতুল্লাহ আবারাকাতু কিন্তু কিভাবে আপনার প্রতি দৌরত পড়ে এটা তো আমরা জানি না আল্লাহ কুল আল্লাহ মোসলি আল্লাহ মোহাম্মদ আলী মোহাম্মদিন আল্লাহ রসুল এটা শেখালেন আর আমাদের দেশে কী শেখায় আমিও পড়েছি বহুত পড়েছি ও অনেক পড়েছি বিশ্বাস করুন আমার আফসোস হয় যে আমি আগেই শুরু করছি আল্লাহ পাক বলছেন উৎখুলু ফি সিল মে কাফা পরিপূর্ণভাবে এক ইঞ্চ যদি বাঘ থাকে যেতে পারবে না কারণ মনে রাখতে হবে এই শরীরটা দিয়েছেন কে আল্লাহ আল্লাহ তামালুন আল্লাহ পাক শুধু তোমাকে সৃষ্টি করেনি তোমার সমস্ত কিছুর মালিক আল্লাহ তুমি যে চোখ দিয়ে দেখবে আল্লাহর চোখ দিয়ে দেখবে যে হাত দিয়ে ধরবে আল্লাহর হাত দিয়ে ধরবে যে পা দিয়ে হাঁটবে আল্লাহর পা দিয়ে হাঁটবে এ সবই আল্লাহর মালিক কারণ আল্লাহ রাবুল আলমিন আখেরাতের ময়দানে যখন দাঁড় করাবেন আলিয়াম সুরা ইয়াসিন ভক্তির সাথে একবার পড়লে নাকি পঞ্চাশ কতম হয় নাকি একবার পড়লে নাকি পঞ্চাশ কতম হয় এ তো সবের ঠেলায় তো বোঝাই কিন্তু কোনো দিন আমি জিজ্ঞেস করছি ভাই তোমরা এখানে কোরআন পড়ো কেন বলে মরে গেলি কোরআন পড়লে বক্সায় দিচ্ছি যে আমি ও বে খুব এখানে এই সুরাই আছে তো বলছে লিউন জিরামান কান হাইয়া এটা তো জ্যান্ত মানুষদের জন্য বলে তুমি মরার এখানে কেন পড়ো অপদস্থ করছো কোরআন তাই দেখেন আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ ইয়মা নাকিম আল্লাহ সেদিন আমি মুখকে বন্ধ করে দেবো সিল করে দেব ও তুকাল্লিবু নাইদি হিম কথা বলবে দুই হাত অত্যাশাদু আর জুলু হুম আর সাক্ষী দেবে পা তুমি যা যা করেছো কারণ এসব আল্লাহর হাত আল্লাহর চোখ আল্লাহর অঙ্গ বন্ধু সব তোমার আল্লাহ শুধু তাই না চোখ চামড়া সব আল্লাহর কাছে সেদিন সাক্ষী দেবে কি করেছো তুমি কেন সব তো আল্লাহর দেওয়া নিয়ামক না আমরা কোনোদিন কি শোকর গোজার করেছি যে আল্লাহর দেওয়ায় চোখ আল্লাহর দেওয়ায় কান আল্লাহ এই যে নিয়ামত আল্লাহ পাক দিয়েছে শোকর গোজার হয়েছে কি কতটুকু হয়েছে এরপরেও আমরা নিজেদের তাই বলছি যে কাফা আমার কান যদি ওই নগ্ন গান মহিলাদের অশ্লীল গান ওই সমস্ত যদি শোনে এই কান অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ বাক জাহান নামে পড়াবেন পড়াবেনই আল্লাহ রসুল বলছেন ইন্নামার হাররাম আল খামরা আল মাইসারা অল কুবতা অল কিনজি অল গুবাইরা কুল্লু মুসকুরুন হারাম নিশ্চয় আল্লাহ পাক হারাম করেছেন খামরা আল মাইসারা মদ এবং জুয়া অলকুবাতা ঢোল বাঁশি বাদ্যযন্ত্র অকুল্লু মুসকুরুন হারাম এবং সমস্ত নেশা জাতীয় দ্রব্যকে আল্লাহ পাক হারাম করেছেন আর গান বাজনা আমাদের কাছে বৈধ একটা হালাল দিন এটা কি আমাদের লক্ষ্য আর একদিন রসুল আল্লাহ রসুল পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন হঠাৎ করে গানের শব্দ আসেন আমরা তো কিছু জানি কান বন্ধ করে আল্লাহ রসুল চলে এটা জানি না শুধু আর যে কত কিছু আছে এইটুকু আমাদের জানা নেই যদি আমরা আলিয়া দিস বলি কি আলিয়া দিস আমাদের আমার আফসোস লাগে আল্লাহ রসুল গানের শব্দ কানে বেশি আসার সাথে বলছেন লা সলাত আল্লাহু লা সলাত আল্লাহু লা সলাত আল্লাহ ওর জানা জান নেই ওর জানা জান নেই ওর জানা জান নেই এবার চেক করেন কয়টা লোকের জানা যা করতে পারবেন কয়টা কয়টা আল্লাহ গানের দুশ্মন আল্লাহ গানের দুশ্মন আজকে প্রত্যেকটা প্রায় বাড়িতেই স্যাটেলাইট টেলিভিশনের সব তার ঝুলে আছে যে কান যে চোখ এই অশ্লীল জিনিস দেখবে সে কোনোদিন জান্নাতে এই চোখ জান্নাতে কিছু দেখবে না দেখবেই না আমার কথা আল্লাহ পাক রেকর্ড করে রাখলেন ইয়মাইদিন তো হাত দিস সেদিন কিন্তু কথা বলবো এরপরেও কি আমরা নিজেদেরকে মুসলিম ভাববো আর উদ্ঘুলু ফিসিল মে কাফা এরপরেও নগ্ন অন্যায় হারাম বেহা আমার বলে কি ভাই একটু খবর দেখি তো অসুবিধা কি খবর খবর রাখতে হয় না আমি বলি একটা বেহায়া মহিলার খবর দিকে তাকে আপনি খবর দেখছেন কুল্লুল মুমিনে ইয়াগুদ্দুন আফসর আহম আল্লাহ বললেন যে চোখটারে নিচে নামাও আর আপনি তার দিকে হা করে দিয়ে খবর শোনেন তা মিথ্যা ইনজাহ ফাসরুম বি নাবাইন ফতা বাইয়ানু 
যদি কোনো খবর আসে সেটা বাজাচাই বাজাই করে একজন বলল ও চোর আপনি বিশ্বাস করে নিলেন পরের দিন বলা শুনবো ভাই ও চোর তো ওই যে কালকে খবরে শুনলাম এ জাতির জন্য আল্লাহর আজাব অসম্ভবী হয়ে গিয়েছে এ জাতি আজকের চেনা ব্যবচারে লিপ্ত আছে ওই গান বাজনা এই সমস্তর মাধ্যমে ওই নগ্ন অশ্লীল টেলিভিশনের খবরের মাধ্যমে আজকের জাতির উপরে আল্লাহর রাগান্বিত দেখেন প্রধানমন্ত্রীরে গালি দিয়ে কোনো লাভ নেই রাষ্ট্রপতির গালি দিয়ে কোনো লাভ বিমা কাসাবাদ আই দি কুম আল্লাহ বলেনি অমা আসাব তুমি মসিব তুম ফিমা কাসাবাদ আই দি বল আমরাই এস্তেক পার করি আমরা নিজেরা থাকব একেবারে জাহের আমাদের প্রেসিডেন্ট হোক আউ অকার রায় তরন্ন প্রধানমন্ত্রী হোক অমর রায় তরন্ন এটা চাই না আমরা কিন্তু নিজেরা থাকবো আল্লাহ না ফরমান না বিমা কাসাবাদ আই দি কুম ইন্ডিভিজুয়াল বলেছেন সিঙ্গুলার নাম্বার তোমার কৃতকর্মের জন্য You are the responsible for this situation. You are the same age. 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 Why? We are the same age. 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 শান্তি দেবেন অফিল আখেরা এবং আখেরাতে দেবে তো সুতরাং আমাদেরকে প্রচুর করে পড়তে হবে জানতে হবে শিখতে হবে আমল করতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিনের কাছে আজকে আমি এই ফরিয়াদ জানাচ্ছি আমাদের প্রত্যেককেই যথাযথভাবে জানার বোঝার শেখার আমল করার তৌফিক দান করুন আমি সুবহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবহান আল্লাহ মেহামদিকা আশাদুল্লা بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله